Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje nós vamos falar das expectativas e também horários para o grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1, então se você não está sabendo já já deve aparecer na tela aí para você todos os horários para você não perder absolutamente nada. Então vamos lá, começando com os treinos livres de sexta-feira que ocorrem às 6h30, você pode conferir no Band Esportes, e depois às 10 horas da manhã também no Band Esportes. No sábado o terceiro treino livre às 7 horas da manhã no Band Esportes, e a classificação no Band Esportes também às 10 horas da manhã, se não me falha a memória passa também em algumas regiões na Band o canal aberto, então você pode conferir o Grande Prêmio da Bélgica a classificação na TV aberta também. Já a corrida sendo transmitida pela Band, canal aberto, 10 horas da manhã do domingo. Então esses são os horários, não tem muito mistério e também vale dizer que a previsão do tempo por enquanto, pelo menos falando hoje, é de chuva. A previsão do tempo é de chuva para o Grande Prêmio da Bélgica e a gente fica na expectativa de uma corrida um pouco diferente em termos de clima, em termos aí de chuva, de pista molhada, realmente geralmente acaba tendo uma diferença boa. Mas vamos lá então, nós vamos falar sobre expectativas, mas não sem antes dar uma notícia para vocês que saiu recentemente de que a Fórmula 1 agora vai passar a premiar os pilotos que fizerem mais ultrapassagens. Nós teremos gráficos novos visando esse tipo de informação, o que é bem legal, e eles vão ser premiados. Nós teremos então uma estatística mais uh, facilmente acessada pelos fãs de quem é o piloto que está fazendo mais ultrapassagens na corrida e na temporada. Até o momento o piloto que mais fez ultrapassagens, de acordo com matéria do motorsport.com, é o Sebastian Vettel, mas não fala aqui exatamente quantas ultrapassagens ele fez até o momento. E a Fórmula 1 colocou como comunicado para essa novidade o seguinte, esse prêmio é para celebrar a bravura exibida pelos pilotos que fazem manobras ousadas em busca do sucesso. Aqui na teoria é tudo muito bonito, né? eu gosto da ideia de premiar o piloto que fizer mais ultrapassagens, acho isso muito legal, mais gráficos também, mas falar que vai celebrar a bravura dos pilotos que fazem manobras ousadas parece um pouco fora da realidade da categoria atualmente, porque como já falamos aqui várias vezes no canal, a Fórmula 1 tem tido cada vez mais um gosto por punir e evitar que tenham disputas roda com roda fora da zona do DRS, ou seja, se os pilotos querem fazer essas manobras de bravura para poder ter aí uma, uma coisa mais ousada na hora de disputar a posição, isso acaba sendo punido, investigado e gera uma cultura de punição que bota medo nos pilotos na hora de poderem aí disputar posições, então eles até usam isso como defesa, né? Os pilotos agora quando são ultrapassados fora do DRS já vai no rádio e fala, olha, me jogou para fora, mexeu a linha de defesa, né? tocou roda com roda e começa a reclamar como se quisesse uma punição para o adversário. Então a Fórmula 1 cria um monstro com o DRS, a gente sabe que o DRS vem para mascarar um problema, o DRS não é a solução de um problema, ele é uma máscara de um problema pela incapacidade desses carros atuais de ultrapassar, de seguir de perto um ao outro e com isso eles criaram o DRS para então mascarar o problema, mas gerou um outro que é nós não temos mais disputas, as pessoas que pegaram a Fórmula 1 de 2011, 2012 para cá, elas não sabem o que é ver uma Fórmula 1 de disputas, uma Fórmula 1 onde os pilotos têm que passar voltas e voltas atacando, buscando fazer o adversário errar e etc e gerar grandes momentos, nós vemos isso raramente e quando acontece hoje em dia, vem um monte de gente na internet falar que tem que punir, tem que punir por quê? Porque ultrapassou fora do DRS. Essa é a definição básica para o que nós vivemos hoje. Então tá aí a notícia, achei legal, achei interessante e espero que vocês deixem os comentários aí sobre o que vocês acharam dessa novidade. Agora então vamos para as expectativas do grande prêmio efetivamente. Sabemos que a disputa Mercedes Red Bull vai continuar até o final da temporada, nenhuma das duas equipes vão acabar tirando o pé no desenvolvimento de seus carros, e isso é muito bom para nós que podemos acompanhar uma disputa muito legal. Mas não somente isso, a Bélgica hoje se mostra uma incógnita para qual equipe vai ser melhor, nós não sabemos, nós não conseguimos efetivamente falar, olha, tal equipe Mercedes ou Red Bull é que vai andar muito melhor. Na Áustria nós tivemos uma Red Bull infinitamente superior e em algumas provas esse ano nós tivemos uma Mercedes superior. Mas o que, que nós vamos ver na Bélgica? Isso 
é uma incógnita devido às características dos carros. A Mercedes trouxe um pacote de atualizações que tem dado muito certo, um pacote que nas duas provas até o momento em que utilizaram uma grande evolução em velocidade média, velocidade de curva de baixa velocidade, enfim, um, um pacote que realmente faz com que a Mercedes se torne uma adversária mais perigosa para a Red Bull em todo tipo de circuito e também uma velocidade de reta absurda que geraram algumas acusações por parte da Red Bull, assim como a própria Mercedes também está acusando a Red Bull. Então tem essa brincadeira rolando nesse momento. A Red Bull por sua vez tem um carro que é bem equilibrado, é um carro muito redondinho, se você olhar bem até as corridas em que ela perdeu para a Mercedes ela não ficou muito atrás, então a Red Bull tem um carro equilibrado, também está desenvolvendo o seu carro, vem com um spec de motor que nós sabemos que é mais confiável, o que faz com que eles possam pisar mais, pode buscar ter o um máximo desse motor e com isso pode ser uma grande vantagem aí nas retas e nos momentos de longa aceleração de Spa Francorchamps. Então na ponta eu realmente não vou cravar um favorito, se geralmente eu cravo aqui a Red Bull Mercedes, dessa vez eu não cravo porque essa temporada tem sido bem legal nesse aspecto, tem deixado tudo muito em aberto e no momento eu não vou cravar pole position nem também vou cravar vencedor de corrida. Porém, quando se trata de meio de pelotão, aí as coisas ficam um pouquinho mais legais. Acredito que a McLaren deve se desvencilhar um pouquinho da Ferrari, a Ferrari deve ainda ser a quarta força, mas a Alpine é que deve sofrer mais nesse tipo de traçado e quem concorda com essa opinião é o diretor esportivo da equipe, ele também acha que a pista de spa francorchamps não vai ser muito boa para eles. As longas retas, a aceleração exige muito de um motor que é extremamente defasado, eles não vêm atualizando o seu motor conforme as outras equipes, então a Alpine está sim com um prejuízo um pouquinho grande nessa performance de reta, assim como a Ferrari deve ficar atrás da McLaren, já que a Ferrari só vai ter atualização de motor depois de Bélgica e Monza, então a Ferrari vai ficar para trás. A Aston Martin pode vir a crescer porque ela ainda está evoluindo o seu carro, a Aston Martin também não vai deixar de evoluir o carro de 2021, como eles mesmos já anunciaram, e isso faz com que a Aston Martin se torne uma equipe que venha a crescer na temporada, principalmente na segunda metade, que é quando Alfa Tauri, Alpine, McLaren, Ferrari deve parar o seu desenvolvimento, eles já não devem acrescentar grandes coisas, aerodinâmica, chassi, enfim, não devem fazer grandes modificações. De resto, ali para trás, a Williams vem sendo a equipe que melhor apresenta ritmo nessas corridas, é a mais constante daquelas três equipes lá de trás, isso significa que a Alfa Romeo e a Haas vão sofrer um pouquinho para acompanhar a Williams, principalmente a Haas, que de todas as equipes da Fórmula 1 atual é a que está mais defasada em tudo, ela tem o um motor Ferrari que ainda não é o um motor 100% e ainda tem um chassi apenas adaptado, então a ordem de forças por mais que pareça uh, quase a mesma coisa das corridas anteriores, entenda que a Alpine não deve repetir um grande feito nessa corrida da Bélgica e também a Williams deve se sobressair com relação às outras, a Ferrari não deve brigar diretamente com a McLaren. Então pelo menos eu vejo uma ordem de forças bem estabelecida no grande prêmio da Bélgica sem grandes surpresas, mas é claro, na chuva as coisas podem mudar. Se chover nós podemos ter aí surpresas e quem sabe até mesmo vencedores ou pilotos no pódio que não estão acostumados lá entre os ponteiros. Então é isso, eu particularmente espero uma boa corrida, Spa Francochão é uma das melhores pistas que se tem, a corrida lá dá possibilidades de ultrapassagens, possibilidades de estratégias, é um traçado dinâmico muito bom e eu espero também deixem a opinião de vocês na, des na descrição, não, nos comentários, melhor dizendo. Então deixa aí, não esqueça de ir lá no Ressaca Fan Express, curtir também as notícias rapidinhas que estamos postando por lá. Um grande abraço, valeu e falou!